ഐഡിയൽ കുട്ടീസ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന് പറയുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ടെൻത്തിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ രസകരമായ രീതിയിൽ ടെൻത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ടെൻത്തിലാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നു ശരിക്കും വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ട്യൂഷനൊക്കെ തന്ന് നല്ല റിസൾട്ട് സ്കോർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നല്ല ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ തീർന്ന് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനൊന്നും നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം പരിമിതികളുണ്ട് ആ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അത് മനസ്സിലാവുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതെന്നുള്ള അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടക്കാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാണ് അഥവാ പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിക്കേണ്ട അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആറ് ചെറിയ ചെറിയ ചിന്ന ചിന്ന ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ മക്കളെ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ഞാനൊരു ആറ് കാറ്റഗറി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പിരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിത് പരിചയപ്പെടുക അല്ലേ എനിക്കിട്ട് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് പിരീഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പിന്നെ പ്രധാന ഷെല്ലുകൾ ഏതെന്ന് അറിയാം അതായത് നോ വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ ഷെൽസ് ആർ അതായത് നോ വിച്ച് ആർ ദ മെയിൻ ഷെൽസ് ആർ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിയുക ഇനി ഓരോ ഷെല്ലിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തിരിച്ചറിയുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഷെല്ല് പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ എത്ര ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലേൺ ഹൗ മെനി ബ്ലോക്ക്സ് ഹാവ് ഇൻ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലേ ഇനി എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ബ്ലോക്കുകളായി തിരിച്ചിരിക്കു തിരിച്ചറിയുന്നത് അതായത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബ്ലോക്കുകളായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക്സ് ഇൻ ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ടോപ്പിക്ക് പ്രധാന സബ്ഷിലകൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ സബ്ഷെൽസ് മക്കളെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് പിരീഡ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാരും മലയാള മീഡിയക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കൂട്ടത്തിൽ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പിരീഡ് ഇൻ ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇസ് എ റോ ഓഫ് കെമിക്കൽ എലമെൻസ് അല്ലേ അതായത് നമ്മളെ എലമെൻസുകളുണ്ടല്ലോ അതിന് റോ ആയിട്ട് ക്രമീകരിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആ റോ ആയിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പിരീഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പിരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ഈ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നോക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അല്ല ഏഴ് ഏഴ് എന്തുണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് താഴേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഏഴായിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഏഴ് പിരീഡുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പിരീഡുകളാണുള്ളത് ഏഴ് സെവൻ പിരീഡ്സ് ആർ ഇന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലേ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഏഴോളം പിരീഡുകളാണുള്ളത് അതായത് എത്ര റോ ഉണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ടോട്ടൽ സെവൻ റോസ് ഉണ്ട് എത്ര റോസ് ഉണ്ട് സെവൻ അപ്പോൾ ആ സെവൻ റോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് പിരീഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് എന്ത് വിളിച്ചത് പിരീഡ് അതായത് പിരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ മൂലകങ്ങളുടെ നിരയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പിരീഡ് എന്ന് അപ്പം എത്ര നിരയുണ്ട് ഏഴ് നിരകളുണ്ട് എത്ര നിരകളുണ്ട് മക്കളെ ഏഴ് നിരകളുണ്ട് കേട്ടോ
അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഹൈഡ്രജൻ ഫാമിലി ബ്രിലിയം ഫാമിലി സ്കാൻഡിയം ഫാമിലി ടൈറ്റാനിയം ഫാമിലി ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ ബോറോൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലി നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ഫ്ലൂറിൻ ഫാമിലി ഹീലിയം ഫാമിലി അല്ലേ ഇതിന് വേറെ കുറേ നെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് പഠിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എത്ര എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടെന്ന് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ അതായത് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലേ അത് നോക്കാം ഇൻ കെമിസ്ട്രി എ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫാമിലി അല്ലേ ആസ് എ ഫാമിലി ഒരു കുടുംബം എന്നുള്ള രീതിയിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈസ് എ എന്താണ് കോളം ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓഫ് ദ എലമെൻസ് അതായത് നമ്മളൊരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് എലമെൻസിന് ഇങ്ങനെ കോളമായിട്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ കോളമായിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കോളമായിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കോളമായിട്ട് കണ്ടോ കോളമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീരിയം സീഷ്യം ഫ്രാൻസിയം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴേക്ക് ബെർലിയം മഗ്നീഷ്യം കാൽസിയം അല്ലേ സ്ട്രോങ്ഷ്യം പേരിയം റേഡിയം അങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗ്രൂപ്പുകളെന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീലിയം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നാൽ ലിഥിയം ലിഥിയം കഴിഞ്ഞ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ആ പീരീഡ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിയോണിലെത്തും കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ആരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സോഡിയത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആർഗണിലെത്തും പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നിട്ട് പൊട്ടാസിയത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആരിലെടുത്തും ക്രിപ്റ്റോണിലെത്തും കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റുബീഡിയത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആർബിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുക എന്ന് കരുതാം കേട്ടോ പതിനെട്ടാമത്തെ സിനോണിലെത്തി അല്ലേ ഈ ഇങ്ങനെ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് ഹിലിയം ലിഥിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് നിയോൺ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഏഴെണ്ണം അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലേ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പിരിയഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് താഴേക്ക് അല്ലെ ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അല്ലെ താഴേക്ക് അല്ലെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ തൊട്ട് ഫ്രാൻസിയം വരെ ബെർലിയം തൊട്ട് റേഡിയം വരെ സ്കാൻഡിയം തൊട്ടിട്ട് അല്ലെ എ സി വരെ എസ് സി തൊട്ടിട്ട് എ സി വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് ബോറോൺ തൊട്ടിട്ട് അല്ലെ എൻ എച്ച് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിലിയം തൊട്ടിട്ട് അല്ലെ ഒ ജി വരെ അങ്ങനെ തിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന് പിരീഡ് എന്ന് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഇൻ കെമിസ്ട്രി അല്ലെ കെമിസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എ ഗ്രൂപ്പ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ ഫാമിലി ഇസ് എ കോളം അല്ലെ കോളമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ എയ്റ്റീൻ കോളംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓഫ് ദ എലമെൻസ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എത്ര എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ കോളംസ് ഉണ്ട് എത്ര റോസ് ഉണ്ട് സെവൻ റോസ് ഉണ്ട് അതായത് ഏഴ് നിരകളുണ്ട് പതിനെട്ട് എന്തുണ്ട് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലേ അതായത് ഒരു എന്താണ് ഒരു രസതന്ത്രത്തിലെ മൂലങ്ങളുടെ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ മൂലങ്ങൾ ഒരു നിരയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കുടുംബം താ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അതായത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ പിരിയഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലേ ഇനി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെ താഴേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെ നമ്മളെന്ത് വിളിക്കും ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക ഗ്രൂപ്പ് എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഹൗ മെനി ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഇന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എത്ര പീരിയഡുകളുണ്ട് ഏഴ് പീരിയഡുകളുണ്ട് എത്ര പീരിയഡുകളുണ്ട് ഏഴ് പീരിയഡുകളുണ്ട് ഇനി
അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മാക്സിമം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിന് മാക്സിമം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് എത്ര ഇലക്ട്രോണിസിനെയാണ് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എമ്മിലേക്ക് വന്നാൽ എയ്റ്റീൻ അല്ലേ എന്നിലേക്ക് വന്നാൽ തേർട്ടി ടു ഇനി ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ കെ എൽ എം എൻ നമുക്ക് നാല് ഷെല്ലുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കെ എൽ എം എൻ ഇത്രയും ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് കെയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇൻ കെ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എൽ എൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എം എൽ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് എന്നിൽ തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ക്ലിയർ ആണോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് കരുതാം അതിനൊരു സൂത്രപ്പണിയുണ്ട് അതായത് ചെറിയൊരു പരിപാടിയുണ്ട് എന്നിനെ അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ പൊസിഷനെ നമുക്ക് എൻ എന്ന് പറയാം എന്ന് പറയാം എൻ അപ്പോൾ എന്നിനെ അതായത് ടു എന്നിനെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എൻ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയറിനെ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല് അല്ലേ അതായത് ഷെല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനം അതായത് ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് നമുക്കറിയാം കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നെ ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും അല്ലേ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണ് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അല്ലേ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ഷെല്ലുകളുണ്ട് നാല് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് കെ എന്നാണ് അപ്പോൾ കെയിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് ഷെല്ലിൻ്റെ എൺ അതായത് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതായത് ഷെല്ല് എത്രയാണ് ഒറ്റ ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കൊടുത്തു വാല്യൂ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ കൊടുത്തു സോ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ ടു ഇൻറ്റു വൺ എത്ര കിട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ കെയിൽ എത്ര ഉണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം എൽ എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് രണ്ട് സോ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എം നോക്കൂ മൂന്ന് അല്ലേ തേർഡ് അല്ലേ സോ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ അല്ലേ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഷെല്ലാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സോഡിയമാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ ആണ് സോ ഷെല്ലുകൾ അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കേസാണ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാക്സിമം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു എത്ര കൊടുത്തു രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ അടുത്തത് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെല്ലിലേക്ക് ഇനി സോഡിയത്തിൽ എത്രയുണ്ട് എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ ഒൻപതുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളണം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളണം അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊണ്ടു അല്ലെ ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ബാക്കിയുണ്ട് ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ ലെവൻ ആണ് ടോട്ടൽ സോ ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ബാക്കിയുണ്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആ വൺ ഇലക്ട്രോണിന് നമ്മൾ എവിടെ കൊടുത്തു എമ്മിലും കൊടുത്തു അപ്പോൾ എത്രയായി രണ്ട് ടു എയ്റ്റ് വൺ എത്രയായി ടു എയ്റ്റ് വൺ ടോട്ടൽ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ ക്ലിയർ ആണോ അതായത്
അടുത്ത രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പറയും കേട്ടോ എൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബ്ലോക്കുകളായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അതായത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രധാന സബ്ഷലുകൾ ഏതല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ സബ്ഷൽസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെയാണ് മക്കളെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആദ്യം ഞാൻ സിക്സ്ത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം മെയിൻ സബ്ഷൽസ് നോക്കാം എസ് പി ഡി എഫ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ഷൽസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കെ എൽ എം എൻ പഠിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ കെ പഠിച്ചു എൽ പഠിച്ചു എം പഠിച്ചു അല്ലേ എം പഠിച്ചു എൻ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്താ പഠിച്ചത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് എം എന്ന് പറഞ്ഞ തേർഡ് ഷെല്ല് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർത്ത് ഷെല്ല് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ഓരോ ഷെല്ലുകളെയും വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സബ്ഷെൽസ് അല്ലേ നമുക്ക് ഓരോ ഷെല്ലുകളെയും സബ്ഷെല്ലുകളായി തിരിക്കാം അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നതിനെ സബ്ഷെല്ലായി തിരിക്കാം എം എൽ എന്ന് പറയുന്നതിനെയും സബ്ഷെല്ലുകളായി തിരിക്കാം എം എന്ന് പറയുന്നതിനെയും സബ്ഷെല്ലുകളായി തിരിക്കാം എൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലുകളായി തിരിക്കാം അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പഠിക്കാതെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഏതെല്ലാം മെയിൻ സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട് നോക്കാം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ഷെല്ലുണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ഷെല്ലുണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ഷെല്ലുണ്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലുണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര സബ്ഷെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് സബ്ഷെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് പി ഡി എഫ് ഇനി എസിൽ മാക്സിമം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിനെ അല്ലെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സിന് എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് പിയിലെത്ര ആറ് ഡിയിലെത്ര പത്ത് അല്ലെ എഫിലെത്ര പതിനാല് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എസിൽ ടു പിയിൽ സിക്സ് ഡിയിൽ ടെൻ ആൻഡ് എഫിൽ ഫോർട്ടീൻ അല്ലെ ക്ലിയർ ആയോ അതായത് നമുക്ക് മെയിൻ സബ്ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എസ് പി ഡി എഫ് അപ്പോൾ ഓർമ്മ വരണം മെയിൻ ഷെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കെ എൽ എം എൻ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു സബ്ഷെല്ലുകൾ എസ് പി ഡി എഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് എസ് എൽ ടു പി എൽ സിക്സ് ഡി എൽ ടെൻ ആൻഡ് എഫ് എൽ ഫോർട്ടീൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ അതേ സംഗതിയെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്കൂ ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കാണെന്നറിയോ എസ് ബ്ലോക്കാണ് ഏത് ബ്ലോക്കാണ് എസ് ബ്ലോക്കാണ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ബെറോളിയം ഫാമിലീസ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ഫാമിലി ഒന്നാമത്തെ ഫാമിലി രണ്ടാമത്തെ ഫാമിലിയും കൂടെ ചേർന്നതിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഏത് ബ്ലോക്കാണെന്നാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ വിളിക്കുക എസ് ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നേരത്തെ അവിടുത്തെ ഓരോ കെട്ടിടത്ത് എ ബ്ലോക്ക് ബി ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ ബിൽഡിങ്സിനും ഓരോ ഓരോ ബ്ലോക്കുകൾ പ്ലസ് ടു ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ല ഹൈ സ്കൂൾ ബ്ലോക്ക് പ്ലസ് ടു ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും അതേപോലെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നാല് ബ്ലോക്കുകളായിട്ടാണ് ഫോർ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലേ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന് നാല് ബ്ലോക്സ് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഏത് ബ്ലോക്കുകളാണ് എസ് ബ്ലോക്കുകൾ ഇനി നോക്കൂ പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുക അതായത് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അതായത് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ അല്ലേ വരെ വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി ബ്ലോക്ക് എന്താ വിളിക്കുക പി ബ്ലോക്ക് എന്താ വിളിക്കുക പി ബ്ലോക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ വരുന്ന എലവൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂ ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഏത് ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് ആ പി ബ്ലോക്ക് കെട്ടിടത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ള എലവൻസ് ഫാമിലീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ അല്ലേ വരെ വരുന്ന ഫാമിലി സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് പി ബ്ലോക്കിലാണ് മറക്കോ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് പി ബ്ലോക്കിലാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കാണ് തേർഡ് മുതൽ മൂന്നാമത്തത് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാമത് വരെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകാരെയാണ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്ക
നിങ്ങൾക്കതിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടാവാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്കൊക്കെ കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് കാണുക നന്നായിട്ട് കണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക സംശയമില്ലാതെ എല്ലാതും ചോദിക്കാം കേട്ടോ